毎度バカバカしいお話を一席よろしくチャンネルでございます今日は平成は木造さんです木造ですよろしくお願いします、えー、今日はですねはいお父さんのはい木久扇伝説をちょっとですねはい聞きたいなと思ってますよ突撃語り継がれてることってどんなところですか、ね、よく言うの入金入金って言ってますけど<笑>収入なんだよ収入なんかいろいろなんか難しいこと言うけど、うん、その日ちゃんと稼いだか稼いでないかが問題であって、うん、なんかうんちゃんと仕事やってるから収入になってるんだからだから収入が大事なの入金なの入金ってうんいやでもそれは本当根本だよねはいだからなんかみんなライバルどうたらこうたらとかなんか難しいこと言ってるけど、うん、あのライバルは先月の収入稼ぎだ<笑>いやすっごいなね名言だね先月の入金に勝つように頑張んなきゃいけないんですっていう話をしますじゃあ弟子たちに語り継がれてることは入金入金です怒る<笑><笑>ことってある父ですか、うん、僕この世界入って唯一怒られたのはラーメンの売り方だけですでラーメンってお客さんが父が直接販売するんで、うん、落語会の時、うん、お客さん行列になるんですよ、うんうん、でも行列もすぐ買えないとなると諦めて帰っちゃう人いるじゃないですか、はい、まずお金取っちゃうんだよ<笑>お金取っちゃえば並ぶんだから<笑>ってすごいあのお客さんの前で大きな声で怒られましたそれはでも素晴らしい,<笑>いやそれは素晴らしいやっぱりねあなるほどいやいやこれはねもしかしてね YouTube 見てる方すげえ勉強なんじゃないの商売して絶対ないね<笑>金取ったらいかないもんいやいやな褒められた話じゃないんですけどいやいや素晴らしい素晴らしい<笑>僕なんかもあのね菊尾師が怒ってる姿って見たことないあそうですね、うん、あでもねあの怒んないですけどあの売れるか売れないかは分かるって言い方するんですよでバカだねこの子売れないねっていうことは言うんですよそれ、うん、例えばあのお仕事をいただいたら、うんうん、その師匠に前の日に「明日よろしくお願いします」の電話、うん、であくる日に、えーと「昨日どうもありがとうございました」の電話は絶対しなきゃダメあのそれが本当にあの仕事くれた方に対する感謝だからあとあの父は結構祝儀を着る人なんですよ、うんうんうん、でもその祝儀は、まあ、もちろんその前座さんとかその子のためにもあるんだけど、うんその市長に僕はあなたのお弟子さんに気を使ってますよっていうそのパフォーマンスっていう動きがあるじゃないですか、うんうんうん、でそのお弟子さんが師匠に貴公書にいただきましたって言わないとあの子はバカだねって言うんですよそれでも礼儀だもんねはいそうですでその子が自分の師匠に貴公書にいただきましたって言ってその師匠そうするとその師匠が「すいませんうちのに」ってなるじゃないですか,だからその流れが大事であってそれをだからあの当人が師匠に伝えないとの子はってんですよ僕はだってうちの人に「お前もらったら絶対言えよ俺が恥かいちゃう」いやそうですよね教えてくれたからだから売れてるし方は分かるんですよ、うん、あの仕事をお持ちの方はでも、うん、やっぱみんながみんなそうじゃないかなっていう話でそうだよねああだからこれぜひ YouTube さ<笑>他の落語家が見てほしいよ<笑>いやいやいやいや<笑>突撃で僕ねあの『笑点』の「はい」前座をやってたんですよそうなんですかうんその時に菊尾師匠があのレギュラーで入ってきた時に、はい、とにかく「柳下さんもう売れなさい売れなさいテレビに出なさい」と思ってで他の落語家のことは気にしなくてもいいからってそういうふうに俺にはアドバイスしてくれた、はい、だからそれを電話で言ってくださったんじゃないですか、うんうんうんそれで父に、うん、そうあの師匠が言ってくれてすごいその時のあれで励みになったっていうふうにおっしゃってたよって言ったら、うん、俺そんなこと言ったかなって言ってましたけど<笑><笑><笑>だって僕あれを新,新打ちになった時の手ぬぐいは、はい、菊尾師匠が書いてくれたんだよあそうなんですかそうだよ新打ちの時のあれを必ず手ぬぐいは多分ね、うん、あの米助師匠と父の、うんあのー、動きは家族にとってあんまりよろしくない動きだったと思うんで<笑>だから、あのー、家族には米津決勝のエピソード出てこないんですよ家族の前では米津決勝の話出てこないんですよ、うん
あのなんか胸のうちにいっぱいこう秘めてるんですね<笑>ショートのこの,あの飲み歩きの日々の<笑>だってうちの父とか家帰ってくるといつもお腹壊してましたもんお腹壊して2日酔いで次の仕事這いつくばっていくみたいな、うん、なんか原因とはそういうものみたいななんかありましたよねそれのくせに、はい、気候症なんか舞台に上がるとシャンってしてるんだよ元気でいいな<笑>すごかったね<笑>でもあの言葉忘れて「あのね」とか言って,言ってましたからね<笑>そ,<れは><笑>そ,そんなも俺なんかしょっちゅうだもんそうですか<笑>それは<笑>いや僕だから前座時代に初めてカバン持ちで同行した時とか、うん、初めてその芸人さんの打ち上げ買い物見た時に、うん、こういう世界かと思っちゃいましたもうもうあっけん取られちゃいました何はちゃめちゃではちゃめちゃで<笑>師匠トップで、えー、とうちの父と慶慎高峰先生とかあとお盆顧問先生とかもいらっしゃったんですかねそれで何件かはしごしてもう脇に湧いた時もうお盆顧問先生とか何ですかブリーフをここまで託し上げてあるレスリングのユニフォームにしたんですよブリーフのパンツをねそれレスリングのこういうふうになってこういう白いブリーフでこうあのー。面白くさせたりとか、芸人さんが遊び始めるからもう本当くだらないから腹抱えて笑っちゃうんですよね<笑>でもそんなことはまさか母親なんかで喋んないから<笑>僕はそんなの知らなかったんですよもうくだらなくてもう驚いちゃいましたその当時は飲んで出すのは当たり前のような本当本当下品な話えこの師匠がっていう人が<笑>、うん、マドロガリに出ますんですよすごいなすっげえ世界入っちゃったなと思って昔はだってお尻の穴にろうそくつけて全員でこうこうこう<笑>こうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこう一番あの問題になったのが僕幼稚園の時にあの父の『商店の黄色を見て、うんえー、と父が分かんなくなっちゃったんですよ本当に会ってなかったから<笑>それでうちの母がこれはまずいと思って『商店毎週つけるようになって黄色の父指さして「あれがあなたのお父さんよ」って言われたんです僕幼稚園の時突撃稽古なんかつけてくれたのあ父一つも稽古つけてくれなかったですよ若いねってはい、あ、だからうち一番最初おさんのジュゲームなんですよ、うん、でもなんか気恥ずかしかったみたいで、うん、あの兄弟子の宣教さんとか行きなさいって言われて、うん、それで宣教師匠に稽古をつけていただきましたただあのどうしてもストックインのネタ卸しをしなきゃいけない日があって、うん、2日前になっても全然体に入んなかったんですよ、うん、で父は三木助の弟子でもあるから、うん、ストックインは分かるんでちょっと聞いてもらいたいって言って、うん聞いてもらった時に2日後なんだよこれえー、そんな真面目に考えなくていいんじゃないのやっぱりやめますって他のやつやればいいじゃないって言われてだからもうこの感覚の違いですよね感覚の違いというかあの菊尾師匠は、はい、話し家に受けるよりも、はい、お客さんに受けなさいよってこと、はい、これがいわゆるお金を稼げるんだよってことをちゃんとと知ってると思いますよ、うん、なんかそうですよ他にもあのー、お客は要は素人なんだから、うん、ね落語なんて自信のあるところ大きな声で喋って自信のないところこにこになってやれば大丈夫だから、うん、それはね<笑>僕にも言っちゃうとにかくあの日が地方行った時にそんな聞かせるんじゃなく受けるネタをやりなさい<笑>お客はまあそんなに通じゃないんだから<笑>また来たいなっていうのをそういうふうに面白いことを,を喋りなさいって。<笑>教師を教えてくれるだから、まあ、失礼だけど今は、はい、今の話家は、はい、対客よりも、はい、対落語家と戦ってるんじゃんあいいネタをやらなきゃいけないかっこいいネタをやらなきゃ、はい、客はそんなの知らないよ本当に確かに仲間内に認めてもらいたい思いってありますよね、うん、はいだそれが今多いじゃない確かにだから菊師匠はお客と戦ってたもんはいだから面白いネタでいいんでだからもう昔のね、はい、僕らが入った頃の落語家って、はい、寄せでやるネタって5つぐらいしかないよあそうなんですかそれはで,でもその代わりその5つがめちゃめちゃ受けたクオリティが高いんだうんで地方じゃなくて
で自分の独演会とか何かの会にはいろんなネタをかけるけどもそういうふうにしてもう同じネタばっかりですよ聞こう一層は同じネタでも爆発力がある。うわーってまず出ていくとこから違うじゃない聞こえそうこんなになって立ち上がってこんなになってって<笑>でスーパースターの木久扇ですって言うじゃない<笑>もうそれでドッカーンじゃないですか<笑>だって落語家がスーパースターなんていうやつはもう師匠しかいないよそうですね、うん、なんだっけなあのだからラスベガスとかニューヨークとのニューヨークの,あのブロードウェイとか見に芝居に行ってるんですよ、うん、それはなんか自分の講座のところで使えるところがあるんじゃないかっていう考えでそれでねえー、とあの人何て言ったっけな今出てこないけどあのイギリスの人で、うんえー、とパフォーマンスでやる人いるんですよああどうする人ラスベガス行って見に行ってるんですよ父はねエルトン・ジョンさすがエルトン・ジョンエルトン・ジョンをベガスで見て、うん、俺エルトン・ジョンであのー、ちょっと感じたものがあるから、うん、今日は今までのものと違うちょっとエルトン・ジョン、うん入ってやるからって言って舞台上がったんですよ、うんえー、どこでな新しく変わるんだろうと思って、えー、もう全部見てやろうと思ったら一番最初でした登場シーン出囃子乗っかって登場する時こうやって舞台に上がっていったんです<笑><笑><笑>そこかよっつって<笑><笑>そこかよっつって<笑>登場の仕方がエルトン・ジョンって登場してこうやってうちのに爆笑問題ですよねエルトン・ジョンがこうやったからこう,こうやってこうやってやるなそこかよっていやいで私ね菊尾師匠からこの本「イライラしたら豆を買いなさい」菊尾流絶対後悔しない最高の生き方指南」というこれでございますよね、はい、今もあの菊尾伝説聞いてますと、はい、もうそれのことがよく分かるって感じがしますよね<笑>ぜひ菊蔵チャンネルはい、えー、ヨネスケチャンネルも、はい、これお互い無料でございます、はい、無料なんですねぜひ、えーはい、その辺のところ登録していただきたいと思いますとにかく二人ではいね、はい、頑張りましょうよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございましたこの本も見てくださいいいねボタンお願いします